Hola, bienvenidos a Yo Perfume. Se acerca este momento de compras tan agresivo llamado Black Friday. Que sigue el día de Acción de Gracias. Feliz Acción de Gracias a todos los que lo celebréis. Y llevamos semanas donde muchas tiendas nos están asediando con descuentos del 10%, 15%, etcétera, etcétera. Y no sabemos si comprar ahora, comprar en Black Friday, comprar después o no comprar. Así que tengo algunas recomendaciones para vosotros, algunos consejos, todos somos mayorcitos, algunos de estos consejos ya los sabéis bastantes de vosotros, pero para otros es posible que sean muy útiles, así que acompáñame. Pues bien, ¿cuándo comprar en Black Friday? Antes, durante las semanas de antes, en Black Friday o justo después. Todo depende de tu estrategia, depende de lo que vayas buscando. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que tengas una estrategia bastante planificada y pensada antes de enfrentarte a todas las ofertas que te van a llegar o que te están llegando ya y a las que te vas a enfrentar dentro de unos días en Black Friday. El primer punto, ¿cuál sería? ¿En qué me enfoco? ¿Fragancias de diseñador o fragancias nicho? Mi recomendación es que te enfoques en fragancias nicho por esta razón, en Black Friday. Normalmente los descuentos que vas a tener en casas de diseñador van a estar en torno al 5 al 10%. Es posible que en algún producto tengas un 15%, pero es muy difícil encontrar unos márgenes de ahorro mucho mayores. En cambio en perfumería nicho los descuentos son más agresivos. Se llegan a descuentos del 15-20% incluso en algún caso el 25%. Así que el margen de ahorro es bastante grande además teniendo en cuenta que el precio de una fragancia nicho es mayor y que el descuento suele ir formulado en un porcentaje a mayor precio el porcentaje supone más ahorro. No es lo mismo un 15% de una fragancia de 150 euros que un 15% de una fragancia de 60 euros. El ahorro va a ser mayor en el producto de más precio. Pagas más, pero con un descuento ahorras más también. Entonces, mi recomendación es que si tienes una lista, y ese es el segundo punto, haz una lista de deseos antes de enfrentarte a Black Friday. Una lista de fragancias que a lo mejor ya llevas tiempo deseando comprar. Y a lo mejor ahora es un momento interesante de plantearte adquirir alguna de ellas. Pero mantente fiel a tu lista. No te dejes eh, convencer por cantos de sirena, por fragancias que no has probado, que no conoces, que tienen descuentos increíbles, que aunque a la gente le gustan mucho, tú no has probado. El último juez tiene que ser siempre tu nariz. Prueba antes de comprar, incluso en Black Friday. Intenta arriesgarte lo menos posible. Sé fiel a tu lista y coge perfumes de tu lista. Ese sería el segundo punto. Sé fiel a tu lista. Hazte una lista antes de enfrentarte a Black Friday y planteate la compra de alguno de esos perfumes de tu lista. Tercer punto. Ten mucho cuidado porque... En, estas, en esta época de descuentos, muchos sitios con poca reputación o digamos con una reputación muy cuestionable y con una calidad de productos muy cuestionables aprovechan para colarse dentro de todas las ofertas y ofrecer sus productos. Tener mucho cuidado. Los que ya llevamos tiempo en la compra de perfumes ya sabemos cuáles son. Pero cuando buscas en Google eh, algún perfume en concreto a veces te aparecen listados algunos sitios que no son fiables. Así que tened mucho cuidado solamente a adquirir fragancias en sitios donde os permitan pago seguro con Paypal e incluso con Paypal tened cuidado como es eh, la, la pasarela a la que os mandan, estar seguros que es de Paypal, etcétera, etcétera. O contra reembolso. Siempre sitios contrastados a lo mejor con opiniones de otras, de otras personas. Huid de sitios que a lo mejor vienen de Europa del Este o de otros lugares que a lo mejor no son del todo fiables. Así que tened mucho cuidado en manos de quién ponéis vuestro dinero y vuestros datos bancarios. Ese sería el tercer punto. Cuarto punto. Plantéate un presupuesto máximo. Es muy importante y esto te lo digo por experiencia. Ponte un límite, ponte un presupuesto máximo de lo que puedas, no te metas en líos, no te metas en problemas, no te metas en un gasto desmesurado de algo que al final es un hobby, como son los perfumes, 
eh, y no acabes eh, arrepintiéndote por haber comprado cosas que realmente no querías o cosas eh, más caras de lo que tenías planificado. Así que planteate un presupuesto y sé fiel a tu presupuesto. Otro consejo muy interesante es, estábamos preguntándonos, vale, pero ¿cuándo comprar? ¿Antes, durante Black Friday o después de Black Friday? Y os decía que todo esto iba en estrategia, así que si vamos a por fragancias nicho, vamos a por una de nuestra lista, vamos con un presupuesto que nos hemos marcado como límite, ¿vale? Entonces vamos con el cinturón de seguridad, en caso de que queramos comprar, porque a lo mejor decides no comprar. Luego os contaré cuál es la opción que yo voy a tomar. ¿Cuándo es mejor comprar? ¿Antes, durante o después de Black Friday? Todo depende de la fragancia a la que eh, te estás planteando intentar encontrar un buen descuento. Si es una fragancia muy conocida, una fragancia que digamos que tiene mucho hype o tiene digamos mucha aceptación por toda la comunidad, es muy posible que si hay muy buenos descuentos en la semana antes de Black Friday, eh, es posible que se agote esa fragancia. Es decir, si vas por una fragancia muy conocida que tiene un descuento realmente bueno del 20-25%, eh, no sé qué caso ponerte imagínate que tienes el corazón del desierto por ejemplo, que es una fragancia que en el círculo de apasionados a la perfumería, mucha gente quiere tener, si tiene un descuento del 20-25% durante las semanas previas a Black Friday es muy difícil que luego la puedas encontrar en stock después de Black Friday, así que creo que fue la experiencia que, que muchos tuvieron en el pasado Black Friday, que hubo unos descuentos eh, pf, espectaculares, no creo que se repitan, se llegó 20, 25, 30% y mucha gente adquirió fragancias de este tipo que luego después de Black Friday hubo también ofertas pero ya no estaban en stock así que si la fragancia que quieres es una fragancia muy conocida de mucha aceptación y encuentras un descuento del 20, 25% antes de Black Friday puede ser un buen momento para adquirirla en cambio, si estás buscando fragancias que a lo mejor no son muy conocidas, que a lo mejor no son, digamos, la que tiene más hype de toda la comunidad, puedes esperar un poco más porque después de Black Friday llega un momento muy interesante que es lo que se conoce como Cyber Monday, que es después de la resaca de compras que hay, hay otro día más para intentar eliminar todo el stock que queda. Y se trata de un día donde a veces hay ofertas incluso más agresivas aún para estirar un poco más el chicle del comprador. Entonces a veces hay ofertas bastante interesantes en, en Cyber Monday. Así que si la fragancia que tú estás buscando no es de las, más, de las que tiene más hype, a lo mejor puedes esperar a ese lunes a ver si se llega a un poco más de descuento o algo un poquito más agresivo, algo que te dé un poco más de beneficio. Así que si tenemos estrategia, si somos fieles a nuestra lista, si vamos con un presupuesto y vamos a por una fragancia sobre la cual vayamos a tener muy buen ahorro, en esta época es posible que puedas encontrar buenas ofertas. Como te decía, eh, la perfumería es un hobby, es algo que a muchos nos gusta porque nos, es algo que atrapa nuestros sentidos, lo vemos de una manera artística, como es mi caso, me encanta disfrutarlo, me encanta ver cuál es la idea que hay detrás, el mensaje que transmite, pero es un hobby, no es nada importante, no es lo más importante que a lo mejor puedes comprar o en lo que debes gastar tu dinero, así que seamos cautelosos, tengamos cuidado con las compras compulsivas, eh, seamos conscientes de dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, compremos si realmente podemos y no nos metamos en deudas excesivas. Así que esto es un poco consejo de padre, que a lo mejor a muchos os sobra, espero que a nadie os moleste este tipo de consejos. Así que espero que podáis disfrutar de esta época de descuentos con cabeza, con sabiduría, si has ahorrado para comprarte una fragancia que puedas encontrar un buen descuento y adquirirla y que al final acabes con una compra satisfecha. Lo que os quería proponer es que en comentarios pongamos entre todos descuentos que veamos interesantes. Si ves algún descuento en alguna tienda que pueda ser interesante, déjalo en los comentarios y así entre todos podemos compartir una lista de descuentos que puedan ser útiles 
para todos y beneficiosa para todos. Pero como siempre os digo, con cabeza no os dejéis atrapar por esta mega ola de ofertas, pensad que sois como pececitos en el mar y estas ofertas son como cañas de pescar que van buscándoos, sed vosotros los que elegís y los que tenéis siempre el control, ¿vale? Así que un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto amigos, bueno, no os he dicho qué voy a hacer yo, os dije que os iba a comentar cuál va a ser mi opción. Yo me estoy planteando no comprar nada en Black Friday por la siguiente razón, porque he encontrado buenas ofertas de varias fragancias que tenía en mi lista y he adelantado bastantes compras en los meses de septiembre y octubre. Bueno, realmente más en septiembre, julio, septiembre y octubre adelanté bastantes compras que quería hacer de aquí a final de año. Así que realmente no tengo objetivos eh, sobre los que tenga muchísimas ganas de adquirir, que tenga mucha prisa por adquirir. Sí que hay a lo mejor tres fragancias que si encontrase alguna oferta muy buena, tal vez me plantearía adquirir, como son Santal Mayúscula de Sergi Lutens, que tengo ganas de, de tenerla, es una fragancia que siempre me ha gustado, siempre se me han colado otras y si encuentro algún buen descuento, tal vez me plantearía comprarla. Otra que siempre se me ha escapado por varias razones, siempre se me han colado otras. Me ha gustado desde que la probé, porque me encantan las fragancias alicoradas y esta es de las mejores y no la mejor para mí, pero siempre se me han colado otras. Y no es nada más ni menos que Baraonda de Nasomato, una fragancia que lleva mucho tiempo, muy conocida por la comunidad, pero que siempre se me ha escapado. Si encontrase algún muy buen descuento, bastante bueno, a lo mejor me plantearía comprarla, pero tampoco tengo excesiva prisa. Otra fragancia que a lo mejor me, me podría picar el gusanillo es Itálica de Casa Moratti, una fragancia gourmand que me gustó muchísimo cuando la probé en el set de fragancia de, de, de Nietzsche Perfums y la verdad es que si la encuentro en muy buen descuento tal vez me plantearía comprarla, pero en principio como os digo no tengo grandes objetivos para esta eh, campaña de Black Friday, así que tal vez no compre nada, es muy posible que no compre nada. Ya os diré al final qué pasa. Amigos, estamos prontos a alcanzar los 5.000. Muchas gracias a todos por estar aquí. Haré algo especial cuando lleguemos a 5.000, algo especial para hablar con vosotros, para que podamos tener un tiempo de charla y hablar de, de perfumería y de todo lo que queráis. Así que estad atentos al canal, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto amigos.